டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம என்ன எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் தான் இது வேதி விளைவு அதாவது மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் வேதி விளைவு இதோட இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓரியன்டடாக தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் பாருங்கள் மின்னோட்டத்தினால் ஏற்படும் வேதி விளைவு அப்படின்னு சொன்னாலே மின்னார் பூச்சு அந்த இருக்கு இல்லையா மின் மின்முலாம் பூசுதல் அல்லது மின்னார் பூச்சு அப்படின்வாங்க இதுதான் அதோட யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லான அப்ளிகேஷன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ஒரு குடுவை எடுத்திருக்காங்க அதில் தாமிர அதாவது காப்பர் சல்ஃபேட் கரைசல் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாமிர கம்பி இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளே இங்கே வந்து ஒரு கார்பன் தண்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து இதோட இணைப்பு கம்பிகள் யூஸ் பண்ணி இங்கே பேட்டிஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுதாங்க இதோடது இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த கார்பன் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்பன் தண்டு வந்து எதா யூஸ் பண்ணுதுன்னா எதிர்மின் வாயாக யூஸ் பண்ணுது ஓகேங்களா கார்பன் தண்டு வந்து எதிர்மின் வாய்னா என்னென்னா நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஓகேங்களா நெகட்டிவ் டெர்மினலாக இருக்கு தாமிர கம்பி வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இங்கே சப்ளை கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வருது இல்லையா ஸோ இங்கே இங்கே வரும் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ்லேருந்து தான் நெகட்டிவ்க்கு மூவ் ஆகும் அப்போது தாமிர கம்பியிலேருந்து வர இந்த இது அந்த கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா அது கார்பன் மேலே வந்து பாஸ் ஆகும் அப்போ பாஸ் ஆகிறப்போ இதில் இருக்க மெட்டல்ஸ் வந்து இது மேலே படி ஆரம்பிக்கும் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி ஸோ இது தான் மின்மூலாம் பூசுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் போகும் அதாவது உயர் மின் அழுத்தத்துலேருந்து தாழ்ந்த மின் அழுத்தத்தை நோக்கி செல்லும் ஸோ அது தான் வந்து இந்த கோட்டிங்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா எப்பவுமே இது கூட லாஸ்ட் குரூப் ஃபோர் கொஸ்டினில் கூட கேட்டிருந்தாங்க ஓகேங்களா எப்படி வந்து போகுது இந்த மின் மூலம் பூசும்போது உயர் அதாவது நேர்மின் நேர்மின்லேருந்து எதிர்மின்னை நோக்கி போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி போகும்போது அது மேலே ஒரு கோட்டிங்ஸ் கோட்டிங்ஸ் வந்து அந்த கரைசலில் மின்னோட்டம் செலுத்தும் போது அதில் கார்பன் அதாவது தாமிரத்துலேருந்து கார்பனுக்கு ஒரு கோட்டிங் போகுது இல்லையா அதுதான் மின்னார் பகுப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதன் வழியாக கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது ஒரு திரவத்தின் வழியாக அதுதான் மின் பகு திரவம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஓகேங்களா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா மின்னோட்டம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூலமாக மட்டும்தான் நடக்கும் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மின்னார் பூச்சிதல் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரின்சிபல் இருக்கும்போது நேர்மின் வாய் எதிர் எதிர்மின் வாய் இது ரெண்டுத்துலேயுமே நமக்கு என்ன இருக்குன்னா எலக்ட்ரான்ஸோட மூமெண்ட் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இந்த அந்த அந்த பாயிண்ட் வந்து கரைசலில் மின்னோட்டம் பாயும் போது எலக்ட்ரான் மற்றும் தாமிர நேர் அயனி ரெண்டுமே மின்னோட்டத்தை கடத்தும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரானும் கடத்தும் தாமிரத்தில் இருக்க நேர்மின் அயனியும் எலக்ட்ரானை கடத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு தான் மின்னார் பகுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த தாமிரம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் சொன்னேன் அப்போ அது வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஆனோடு ஆனோடுனா பாசிட்டிவ் கேத்தோடு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த கார்பன் தண்டு வந்து கேத்தோடு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எதிர்மின் வாயாக செயல்படுது அப்படின்றாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மனித உடலில் வந்து மின்னூட்ட துகள்களின் இயக்கத்தால் வலிமை குன்றிய மின்னூட்டம் வந்து உருவாகுது மனித உடலில் மின்னூட்ட துகள்களின் இயக்கத்தினால் வலிமை குன்றிய மின்னூட்டம் வந்து பாடிக்குள்ளே ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ அதை தான் வந்து மின் சைகைகள் அப்படிம்பாங்க அதாவது மேக்ஸிமம் நம்மளோட நரம்பிணைப்பு சைகைகள் எல்லாமே வந்து மின் மின் வேதி பொருட்களால் தூண்டப்படுறது தான் அதனால தான் நம்மளுக்கு பிரெயின்லேருந்து நரம்புக்கெலாம் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே கிடைக்குது ஸோ அது தாங்க நரம்பியல் மண்டலத்தில் ஒர்க் ஆகிறது தான் இந்த நம்ம பாடியில் இருக்க மின் மின் மின்னூட்ட துகள்கள் மூலமாக உருவாக்குற அந்த வலிமை குறைந்த மின்னோட்டம் தான் இந்த மாதிரி சிக்னல்ஸ்லாம் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் வெப்ப விளைவு பார்த்தாச்சு வேதி விளைவு பார்த்தாச்சு இப்போ காந்த விளைவை பார்க்குறோம் என்னென்னா ஒரு மின்னோட்டம் தாங்கிய கம்பி இருக்கு இல்லையா இந்த கம்பி வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெர்பண்டிகுலர் அதாவது குத்தான திசையில் இருக்குது அப்படின்னா இது சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காந்தப்புலம் இது வழியே கரண்ட்டு பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு காந்தப்புலம் இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதாங்க இந்த மின் காந்த விளைவை பற்றி சொன்னவர் யாருன்னா ஒயர் ஸ்டெட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு அதாவது மின் காந்த விளைவை சொன்னது யார் ஒயர் ஸ்டெட் ஓகேங்களா அவர் அது மட்டும் இல்லை என்னென்னா வலது கை கட்டை விரல் விதி அதையும் சொல்லியிருக்காரு வலது கை கட்டை விரல் விதியையும் சொல்லியிருக்காரு இங்கே பாருங்கள் இந்த கண்டக்டர் இருக்கு இல்லையா இது வழியாக கரண்ட் பாசும் போது என்ன ஆகுது இதை சுற்றி ஒரு ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகுது காந்தப்புலம் வந்து
ஸோ மின்னோட்டத்தின் வகைகள் மின்னோட்டத்தின் வகைகள் வந்து ரெண்டு இருக்குங்க நேர் திசை மின்னோட்டம் மாறு திசை மின்னோட்டம் நேர் திசை மின்னோட்டம்னா டிசி கரண்ட் அதாவது டேரக்ட் கரண்ட் மாறு திசை அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இப்போ நேர் திசை மின்னோட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் என்னென்னா அது எலக்ட்ரான்ஸோட மூமெண்ட் இருக்குல்ல அது வந்து எதிர்மின் வாயிலிருந்து மின்கலத்தின் எதிர்மின் வாயிலிருந்து நேர் நேர்மின் வாய்க்கு இயங்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரான்ஸ் எப்பவுமே எதிர்மின் வாயிலிருந்து நேர்மின் வாய்க்கு தான் போகும் ஓகேங்களா ஸோ அது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே பாருங்க நேர் திசை மின்னோட்டத்து மின்னோட்டம் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா அந்த டேரக்ஷன் சேஞ்சுங்கிறது இருக்கவே இருக்காது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒரே திசையில் அதோடய மின்னூட்டங்கள் இயங்குவதால் ஏற்படுவதே நேர் திசை மின்னோட்டம் ஓகேங்களா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா சூரிய மின்கலங்கள் அப்புறம் வெப்ப மின்னிரட்டைகள் அதாவது என்னென்னா வெப்ப மின்னிரட்டைகள் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தெர்மோ கப்பல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க தெர்மோ கப்பல்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதிலலாம் வந்து என்ன 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 ஃபங்க்ஷன் கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த டிசி தான் ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா தெர்மோ கப்பல்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் என்னவா இருக்குன்னா டேரக்ட் கரண்ட் அதாவது டிசி ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்கே கீழே வாங்க இதிலலாம் நம்ம வந்து டிசி டிசிலாம் என்ன தெரியுமா நேர் திசை மின்னோட்டம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம ஃபோன்ஸ்லலாம் மொபைல் ஃபோன்ஸில் சார்ஜ் பண்ணுறதுல பேட்ரி எப்போவுமே வந்து டிசி வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே டிசி தாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வருதில் ஏசி அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா நம்ம இன்வெர்ட்ரு கரண்ட் போஸ்ட் நம்ம இன்வெர்ட்ரு ஆன் பண்ணுறோம் இல்லையா அது எப்படின்னா நம்மளோட ஏசி வந்து டிசி ஃபார்மில் ஃபார்மேட்டில் உள்ள ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து பவர் கட் ஆனோடனே அந்த டிசி ஃபார்மேட்டில் இருக்க பவரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம சேவ் பண்ணுற பவர் எல்லாமே டிசி பவர் தாங்க அதில் கன்ஃபியூஷன் வேணாம் ஏசி நினச்சிக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் வானொலி பெட்டி மின் விசை பலகை மின்சார வாகனங்கள் ஓகேங்களா ரேடியோஸ்லலாம் என்ன இருக்கும் பேட்ரி தானே போடுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே ஸ்டோரேஜ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் செயல்படுறது எல்லாமே நேர் திசை மின்னோட்டம் தான் மாறு திசை மின்னோட்டம்னா என்னென்னா ஒரு மின்னோட்டம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதோடய திசை வந்து மாறி மாறி இயங்கும் அதுதான் மாறு திசை மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து காலத்தை பொறுத்து அதாவது டைமை பொறுத்து சைன் சைன் வேவ்னு சொல்லுவாங்களே இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா சைன் வேவ் இதெல்லாமே வந்து மாறு திசை மின்னோட்ட அலைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னா இதோட மாறுபாடு வந்து அதிர்வன் அப்படிங்கிற பண்பு இருக்கும் இங்கே எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டைம் இந்த டைம்ங்கிறது என்னென்னா இந்த கம்ப்ளீட் சைக்கிள் தான் அந்த ஒரு செகண்டில் ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா அதுதான் அந்த அந்த கம்ப்ளீட் சைக்கிளில் ஃபீல் பண்ணுறது அந்த டைம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மின்னோட்டத்தில் வந்து மாறு திசை மின்னோட்டத்தில் எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஒரே திசையில் இயங்காது ஓகேங்களா அதோட அதிக மின்னழுத்தம் குறைந்த மின்னழுத்த மதிப்பினை மாறி மாறி அடையும் எனவே மாறு திசை மின்னோட்டம் பாயும் போது எலக்ட்ரான்கள் முன்னும் பின்னுமாக இயங்குது அதனால தான் நம்மளுக்கு சைன் வே வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது இங்கே பாருங்களேன் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இது வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அதாவது குறைந்த அதாவது அதிக அளவுலையும் குறைந்த அளவுலையும் மாறி மாறி என்ன பண்ணுது நம்மளுக்கு அந்த மாறு திசை மின்னோட்டங்கிறது கிடைக்குது அதுதான் சைன் வேவாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஒரு சைக்கிள் சொல்லுவாங்க இதோட ஒரு சைக்கிளோட பீரியட் தான் டைம் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டி அப்படின்னு இங்கே வரையறுத்து வரையறுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்னென்னா நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துறது எல்லாமே ஏசி தாங்க நம்மளுக்கு டிசிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியாது நம்ம வீட்டுக்கு வர்றது எல்லாமே ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம ஏசி வந்து இப்போ டிசி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏசி டு டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பயன்படுத்திருப்பாங்கன்னா ரெக்டிஃபையர் அதாவது மீன்களை திருத்தி அப்படின்னு பயன்படுத்திருப்பாங்க இந்த ஏசி பவரை இந்த ரெக்டிஃபையர் இருக்கு இல்லையா திருத்தி இருக்கு இல்லையா இந்த திருத்திக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா கிடைக்கிற அவுட்புட் என்னவாக இருக்குன்னா ஏசியாக டிசியாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதாவது ஏசி ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடியது ரெக்டிஃபையருக்கு கொடுத்து என்னவா இருக்கும் டேரக்ட் கரண்ட்டாக கிடைக்கும் டிசியாக அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இதே இது வந்து டிசியை வந்து ஏசியாகவும் மாற்றிக்கலாம் அப்படி டிசி கரண்ட் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இன்வெர்டர் மூலமாக கொடுப்பாங்க இன்வெர்டர் அப்படி இன்வெர்டர் மூலமாக கொடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஏசி ஏசியாக கிடச்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிசியை வந்து ஏசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்வெர்டருங்க ஏசியை வந்து டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்டிஃபையர் அதாவது திருத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதை வந்து தமிழில் திருத்தின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஏசியாக ஏசியாக ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு புரட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ரெக்டிஃபையர் இன்வெர்டர் தாங்க திருத்தி புரட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழில்
ஏசியாக தான் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொருக்கு பவர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது ஏசியாக தாங்க பண்ண முடியும் டிசியில் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பயங்கர லாஸ் இருக்கும் பயங்கர லாஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும் நம்மளுக்கு இப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோ வாட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதே ஒன் கிலோ வாட்டாக தான் இருக்கும் ஒரு இடத்து அந்த ஜென்ரேஷன் யூனிட்லேருந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல் யூனிட்டுக்கு வர்றதுக்கு அந்த ஒன் ஒரு கிலோ வாட் தான் கிடைக்கும் அப்போ மிச்சருக்கு அஞ்சு கிலோ வாட் என்னவா இருக்கும் நமக்கு லாஸ் தான் இந்த மாதிரி லாஸ்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஏசி ட்ரான்ஸ்மிஷனுக்கு போகிறோம் சரிங்களா அது அந்த இழப்பு வந்து வெகு மின் இழப்பு வந்து வெகுவாக குறைக்கப்படும் அதே மாதிரி நேர் திசை மின்னோடத்தை விட மாறு திசை மின்னோடத்தை உருவாக்குவது எப்படி ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மின்காந்த தூண்டல் அதெல்லாம் வந்து ஏசியில் தாங்க நடக்கும் டிசியிலலாம் நடக்காது மின்காந்த தூண்டல் அப்படின்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்து ஏசியில் தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா மாறு திசை மின்னோட்டத்தை காட்டிலும் நேர் திசை மின்னோட்டத்தின் நன்மைகள் என்ன இப்போ வந்து டிசி டிசி பவரோட நன்மைகள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க டிசின்னா பார்த்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின் புலம் மின் மூலம் பூசுவோம்ல அது அதுக்கப்புறம் மின் தூய்மையாக்கல் மின் அச்சு வார்த்தல் இது எல்லாமே நேர் திசை மின்னோட்டம் தாங்க மின் மூலம் பூசுதல் மின் தூய்மையாக்கல் மின் அச்சு வார்த்தல் இது மூணுமே வந்து டிசியில் ஒர்க் ஆகுறது தான் ஏன்னா இதுக்கு எல்லாமே பேட்டரி சப்ளை தேவை எங்கெல்லாம் பேட்டரி சப்ளை யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே டிசி பவர் தான் நீங்கள் கண்ணை முடிவிட்டு சொல்லிடலாம் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து வீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் அந்த வோல்டேஜ் வந்து எவ்வளோனா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் இது வந்து யூகே யூஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டென் வோல்ட்டு சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸ் இது ரிப்பீட்டடாக டென்த் புக்லேயும் இருக்குது இதுலேயும் பாக்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ மின்னாற்றலை கவனமாக கையாளுவது எப்படி இதெல்லாம் சிம்பிளுங்க நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மெஷர்ஸ் பண்ணிக்கணும்னா என்னென்ன பண்ணுவோம் கையில் வந்து ரப்பர் ரப்பர் உரையை போட்டுப்போம் இந்த மாதிரி இப்போ மழை பெய்கிற டைமில் ஈர ஈர ஈரமாக இருக்கிற கையோடலாம் போய் சுவிட்செல்லாம் ஆன் பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி தாங்க இது எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இது நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ தரை இணைப்பு அதே மாதிரி நம்மளோட சேஃப்டி மெஷர்ஸில் முக்கியமானது வந்து தரை இணைப்பு கிரவுண்டிங் தாங்க நம்மளுக்கு மூணு வயர் இருக்கும் இல்லையா என்னென்ன வயர் இருக்கும் ரெட் கலர் வயர் இருக்கும் பிளாக் கலர் வ கம்பி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பச்சை கலரில் ஒரு கம்பி இருக்கும் இந்த ரெட் கலர் வந்து டேரெக்டாக க கரண்ட்டு கரண்ட்டு கம்பியோட கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த இப்போ கருப்பு கலர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நெகட்டிவ் டேர்மினோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த க்ரீன் கலர் வந்து டேரெக்டாக கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எலக்ட்ரிக் ஷாட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த படத்தில் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து முரிசாவி ட்ரிப்ஸ் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வீட்டுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்ஸ் அப்படி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஃபியூஸ் கனெக்ஷன் ஃபைவ் ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ஹோம் அப்ளையன்சஸ்க்கு ஃபைவ் ஆம்ஸ் போதும் ஸோ அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஃபைவ் ஆம்ஸை விட ஜாஸ்தியாக ஒரு செவன் ஆம்ஸ்னு வருது வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க எல்லா எலக்ட்ரிக் ஹோ ஆம் ஹோம் அப்ளையன்ஸும் என்ன ஆகும் வேஸ்ட் ஆகிரும் இல்லையா அப்போ இந்த இடத்துல ஃபியூஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ட்ரிப் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் பவர் மட்டும் கட் ஆகிடும் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அதிகமான மின்னோட்டம் வரும்பொழுது அதை சென்ஸ் பண்ணி ட்ரிப் பண்ணுற சுவிட்ச்சு தான் முரிசாவி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ட்ரிப் சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சேஃப்டி மெஷர்ஸ்க்காக தான் நம்ம உடலில் பார்த்திங்கன்னா உடலோட மின் தடை வந்து உலர்ந்த நிலையில் அதாவது என்னென்னா டெட் பாடியாக இருக்கும்போது நம்மளோட மின் தடை நம்ம உடம்புல இருக்க மின் தடை என்னென்னா ஒன் லேக் ஓம் வரைக்கும் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் இதே இது உயிரில் உயிருள்ள ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகே அதே மாதிரி மின் உருகு இலை மின் உருகு இலை வந்து ஜூல் வெப்ப விளைவின் விளை விளைவின் விதியில் அடிப்படை அடிப்படையில் செயல்படுறது தான் மின் உருகு இலை அதாவது ஃபியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபியூஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து குறைந்த உருகு நிலையாக இருக்கணும் ஓகேங்களா குறைந்த உருகு நிலை கொண்டதாக இருக்கணும் ஸோ அதாங்க இந்த இந்த குரோ அந்த ஃபியூஸ் இருக்கு இல்லையா அது எந்த மெட்டல் வச்சு செய்கிறாங்கன்னா நிக்கல் ப்ளஸ் குரோமியம் இது ரெண்டாக இரண்டையும் கலந்த கலவை தான் அதுக்கு பேர் என்னது நிக்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ எப்போலாம் அதிகமாக ஃபியூஸ் வருதோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம அடிக்கடி வீட்டில் ஃபியூஸ் போகும் இல்லையா அந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அடிக்கடி பார்த்துருப்போம் ஆனால் இது முன்னாடி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நிறைய ஃபார்மேட்டில் வந்துருச்சு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேஸ்டாக நிறைய வந்துருச்சு அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னங்க நினைவில் கொள்கை கொடுத்துருக்காங்க நான் ஒருத்தர ஓரலாக ரீட் பண்ணுறேன் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதெல்லாம் இங்கே ஒரு ஹிண்ட்
அதுக்கப்புறம் மின்னோட்டத்தோட இசை அழகு வந்து என்னது ஹாம்பியர் அதாவது ஏங்குற லெட்டரில் குறிக்கிறாங்க மின் இயக்கு விசை மற்றும் மின் அழுத்த வேறுபாடு ரெண்டுக்குமே யூனிட் வந்து வீதான் ஏன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃபார்ம்ல என்ன வரும் டபிள்யூ பை கியூ தான் வரும் அதாவது ஜூ ஜூல்ஸ் பெர் கூலும் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஓல்டன் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இசை யூனிட் வந்து ஸோ மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு தடையளிக்கும் பண்பு வந்து மின் தடை அதாவது மின் தடைன்னு ஆறு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு யூனிட் என்னது ஓம்னு சொல்லுவாங்க தாமிரம் மற்றும் அலுமினியம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல நல்ல வந்து நற்கடத்திகளாக செயல்படுறதுனால அதோட மின் தடை வந்து நெக்லிஜிபிள் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மின் தடை நெசை அழகுவோம் அதன் குறியீடு வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் வந்து போட்டிருக்காங்க ஒரு மின் சுற்றின் நான்கு முக்கிய உறுப்புகள் என்னவா இருக்கும் ஒரு மின் சுற்றில் என்ன இருக்கும் ஒரு பேட்ரி இருக்கும் அதோட கனெக்டட் ஒயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு சாவினா ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மின் தடை இருக்கும் அதன் மூலமாக ஏதாவது அவுட் புட் காமிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ பக்க இணைப்பில் வந்து மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு ஒன்று மே ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாதைகள் இருக்கும் கரெக்டு தான் ஏன்னா பேரல் கனெக்ஷனில் வந்து கரண்ட் வந்து டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பாதைகள் இருக்கும் ஆனால் ஓல்டேஜ் வந்து ஒரே ஒரு ரூட்டு தான் இருக்கும் அப்போ ஓல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மின்னோட்டம் பாய்வதுனால வெப்ப விளைவு விதி வேதி விளை வேதி விளைவு அண்டு காந்த விளைவுலாம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நேர் மின்னோட்டம் எதிர் மின்னோட்டம் யூசேஜ் இருக்குது ஸோ நேர் மின்னோட்டம் என்பது டிசி எதிர் மின்னோட்டம்னா ஏசி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஏசி சர்க்கியூட் தான் ஓகேங்களா வேறு இங்கே வந்து சேஃப்டி மெசர்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இங்கே வந்து சொல்ல அடைவுன்னு இருக்குது பாருங்கள் மின்னூட்டம்னா என்ன அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் அப்படியே பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா மின்னூட்டம்னா என்ன பருப்பொருளின் அடிப்படை பண்பு மின்னூட்டம் மின் புலம் அப்படின்னா ஒரு மின்னூட்டத்தை சுற்றி மற்றொரு மின்னூட்டம் மின் விசையை உணரும் பகுதி ஓகேவா ஒரு மின்னூட்டத்தை சுற்றி மற்றொரு மின்னூட்டம் மின் விசையை உணரும் பகுதி மின் விசை கோடுகள் அப்படின்னா மின் புலத்தில் வைக்கப்படும் ஓரளவு நேர் மின்னூட்டம் நகரும் நேர் அல்லது வளைவு பாதைகள் தான் மின் விசை கோடுகள் மின் அழுத்தம்னா அனைத்து மின் விசைகளுக்கும் எதிராக ஓரளவு நேர் மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளிக்கு கொண்டு வர செய்யப்படும் வேலை தான் மின் அழுத்தம் இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்து வச்சு ங்க மின்னோட்டம் அப்படின்னா மின் சுற்றில் உள்ள கடத்தின் வழியே மின்னோட்டங்கள் பாயும் வீதம் தான் வந்து மின்னோட்டம் மின்னோட்டம் அதாவது ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் கரண்ட் ஓகேங்களா அம்மீட்டர்னா மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படும் மின் இயக்கு விசைனா மின் சுற்று ஒன்றில் ஓரளவு மின்னூட்டம் ஒன்று முழுமையாக சுற்றி வர மின்னாற்றல் மூலத்தினால் செய்யப்படும் வேலை தான் மின் இயக்கு விசை ஓல்டிமீட்டர்னா மின் அழுத்த வேறுபாட்டை அளவிட உதவும் கருவி மின் தடை என்பது மின்னோட்டம் பாய்வதற்கு ஒரு மின் மின் ஒரு மின் சாதனத்தில் அளிக்கப்படும் எதிர்ப்பு மின் தடயங்கள்னா மின் தடைய அளிக்கும் கருவிகள் எல்லாமே மின் தடயங்கள் என்று அழைக்கப்படுது மின் பகுலினா என்னென்னா மின்சாரம் பாயும் திரவம் எல்லாமே மின் பகுலின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் அந்த காப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கு கரைசல் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா அது ஆனோடுனா என்னென்னா நேர்மின் வாய் அதாவது மின்பகு திரவ திரவம் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே இமர்ஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய நேர்மின் வாய் அதாவது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கேத்தோடு அது வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல் மாறு மின்னோட்டம் என்னது ஏசி 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 மின்னோட்டம் மின் தடயம் அல்லது ஒரு மின் கருவியின் வழியே பாயும் மின்னோட்டத்தின் திசை மாறிக்கொண்டே இருந்தால் அது மாறு திசை மின்னோட்டம் மாறாமல் ஒரே திசையில் இருந்துச்சுன்னா அது நேர் திசை மின்னோட்டம் ஓகேங்களா ஸோ டிசி இருக்கு இல்லையா அந்த நேர் திசை மின்னோட்டம் அந்த மின் முலாம் பூசுதல் மின் அச்சு வார்த்தல் இதெல்லாமே வந்து டிசியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் தான் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு பொருளில் நேர் மின்னோட்டம் தோன்றுவதன் காரணம் நேர் மின்னோட்டம் தோன்றுவதன் காரணம் வந்து என்னது எப்போ வந்து நேர் மின்னோட்டமாகும் ஒரு அணு வந்து தன்னுடைய எலக்ட்ரான்ஸை இழக்கும் போது மட்டும்தான் அது வந்து நேர் மின்னோட்டமாகும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஏற்பு அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கும் எதிர் மின்னோட்டம் இருக்கும் ஓகேங்களா செகண்ட் கொஷின் பாருங்கள் சீப்பினால் தலையை கோதுவதனால் சீப்பு நம்ம அப்படியே சொன்னோம் சீப்பினால் தலையை சீவும் போது மின்னூட்டங்கள் வந்து என்ன பெறும் இடம்பெயரும் ஓகேங்களா மின்னூட்டங்கள் வந்து இடம்பெயரும் மின்னூட்டங்கள் தலையில் இருக்க அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சீப்புக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்னாலே முடி வந்து என்னாகும் நேர் மின்னூட்டம் பெறும் அதான் மின்னூட்டங்கள் வந்து இடம் பெறுகின்றன மின் விசை கோடுகள் நேர் மின்னூட்டத்தில் தொடங்கி என்னாகும் எதிர் மின்னூட்டத்தில் தான் முடிவடையும் அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் ஒரு மின்னூட்டத்திற்கு அருகில் மின் அழுத்தம் என்பது ஓரளவுக்கு நேர் மின்னூட்டம் ஒன்றை அதன் அருகில் கொண்டு வர செய்யப்படும் என்ன இருக்கு வேலைன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ மின் பகு திரவத்தின் மின்னோட்டத்தின் பாய்விற்கு காரணம் வந்து என்னது மின் பகு திரவத்தில் எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கும் நேர் அயனிகளும் இருக்கும் இது ரெண்டுமே தான் காரணம் ஓகேங்களா மின்பகு திரவத்தில் மின்னோட்டத்தின் பாய்விற்கு காரணம் எலக்ட்ரான்கள் மற்றும் நேர் அயனிகள் ஆனால் ஜென்ரலாக வந்து மின்னோட்டத்துக
கம்பிங்கிறது ஆன்சர் மின்முலாம் பூசுதல் எதிர்க்கு எதிர்காட்டு எடுத்துக்காட்டு சொல்லுங்க மின்முலாம் பூசுதல் எதிர்க்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா வேதி விளை வேதி விளைவு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா வெப்ப விளைவு வேதி விளைவு காந்த விளைவுன்னு வெப்ப விளைவுனா ஜூல் வெப்பமேறல் விதியை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும் வேதி விளைவுனா அந்த எலக்ட்ரோலைசிஸ் அதாவது என்னென்னா மின்முலாம் பூசுவோம்ல அந்த இது அது வந்து வரும் காந்த விளைவு அப்படின்னா அந்த வயசுடோட மின்காந்த விளைவுகள் அப்புறம் அந்த விதி வந்து வட கட்ட விரல் வடக்கை கட்ட கட்டை விரல் வழக்கை விதி இதெல்லாமே வரும் ஓகேவா ஒரு கம்பியின் மின்தடை வந்து எதை பொறுத்த அமையும் கேட்குறாங்க வெப்பநிலையை பொறுத்த அமையும் வடிவத்தை பொறுத்தும் அமையும் கம்பியின் இயல்பை பொறுத்தும் அமையும் அப்போ ஆப்ஷன் வந்து டி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா வெப்பநிலை வடிவம் இயல்பு இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு கம்பியோட மின்தடைன்றது இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து இந்தியாவில் மாறுதிசை மின்னோட்டம் அதிர்வது என்ன என்னங்க ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து அமெரிக்காவில் வந்து சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸில் இருக்கும் நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பாருங்கள் அந்த யூனிட் கண்டிப்பாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க மின் ஊட்டம் அப்படின்னு என்னங்க சார்ஜ் தானே ஸோ கூலும் வரும் ஓகேங்களா மின் அழுத்த வேறுபாடுனு என்ன வரும் ஓல்ட் வரும் மின் புலம் மின் புலம் அப்படின்னா என்ன வரும் நியூட்டன் கூல் நியூட்டன் கூலும் ஏன்னா மின் புலத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா படித்தோம் எக்ஸ்லான் ஜிக்வல் டு டபிள்யூ பை கியூனு படித்தோம் டபிள்யூங்கிறது வந்து ஒர்க்கு வேலை ஸோ நியூட்டன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா ஜூலுன்னு சொல்லலாம் டிவைடட் பை சார்ஜுக்கு வந்து கூலும் ஓகேங்களா அதனால் மேலே போகும்போது என்ன ஆகும் நியூட்டன் கூலும் மைனஸ் ஒன் அதாவது யூனிவர்ஸில் போகும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க மின் புலத்துக்கு வந்து என்னது நியூட்டன் கூலும் மின் தடைக்கு வந்து என்னது ஓம் மின் ஓட்டம் அப்படின்னா ஆம்பியர் மின் ஊட்டம்னா என்னது கூலும் ஓகேங்களா மின்னல் தவ வேறுபாடுனா ஓல்ட் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா தவறா சொல்லியிருக்காங்க மின்னியல் நடுநிலை என்பது சுழி மின்னூட்டம் அல்லது சமமான அளவு நேர் மற்றும் எதிர் மின்னூட்டம் உள்ளதை குறிக்கும் கரெக்டுங்க ஆன்சர் ஏன்னா நடுநிலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் மின்னூட்டம் வந்து கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ டூ அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கும் இங்கே நெகட்டிவில் வந்து மைனஸ் கியூ ஒன் ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் கியூ டூ அப்படின்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது ரெண்டையுமே கூட்டும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு நடுநிலையாக ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அப்போ இது கரெக்டு தானே நேர் மின்னூட்டம் ஈக்குவல் டு எதிர் மின்னோட்டம் நேர் மின்னூட்டம் எதிர் மின்னூட்டமும் சமமாக இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது நடுநிலையான மின்னூட்டம் வந்து நடுநிலையான மின்னூட்டம் அல்லது சூழி மின்னூட்டம் ஜீரோ கிடைக்குது சரிங்களா புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது நேர் மின்னூட்டம் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது எயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்குவல் டு எதிர் மின்னோட்டம் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ அதோட வேல்யூ கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தானே இருக்கும் இந்த கான்செப்ட் படி ஸோ அப்போ அது வந்து கரெக்டு ஒரு மின் சுற்றில் அம்மீட்டர் பக்க இணைப்பில் இணைக்கப்படும் மின் சுற்றில் அன்மீட்டர் எப்படி இணைப்பு இணைப்பாங்க கண்டிப்பாக தொடர் இணைப்பில் தான் இணைப்பாங்க பக்க இணைப்பு கிடையாது கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க மின்பகு திரவத்தினுள் ஆனோடு எதிர்மின் குறி உரையது ஆனோடுனாலே ப்ளஸ் தாங்க கேத்தோடுனா தான் மைனஸ் ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து நேர்மின் குறி தப்பு தப்பாக இருக்குது மின்னோட்டம் காந்த விளைவை ஏற்படுத்தும் கரெக்டு தான் மின்னோட்டல் காந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தும் வெப்ப விளைவையும் ஏற்படுத்தும் வேதி விளைவையும் ஏற்படுத்தும் மின் இருகு உலை ஜூல்ஸ் வெப்ப விளைவின் அடிப்படையில் செயல்படுது கரெக்டு தான் ஜூல் வெப்ப விளைவின் அதி அடிப்படையில் செயல்படுவது ஃபியூஸ் மின் உருகு மின் உருகு இலை கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக எலக்ட்ரான்கள் வந்து டேஷ் மின் அழுத்தத்திலிருந்து டேஷ் மின் அழுத்தத்துக்கு எங்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தாழ் மின் அழுத்தத்திலிருந்து உயர் மின் அழுத்தத்துக்கு போகும் ஓகேங்களா ஆனால் நார்மல் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் உயர் மின் அழுத்தம் டு தாழ் மின் அழுத்தம் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் தாழ்ந்த மின் அழுத்தத்திலிருந்து உயர்ந்த மின் அழுத்தத்திற்கு இயங்கும் எலக்ட்ரான்கள் இயங்கும் திசைக்கு எதிர் திசையில் இருங்க இயங்குவது வந்து மரபு மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா மரபு மின்னோட்டம் மரபு மின்னோட்டம் அல்லது நேர் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஒரு மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசை என்பது குழாய் இணைப்பு சூழலை ஒப்பிடுகளை எதிர்கொப்பா இருக்கும் இறைப்பானுக்கு ஒரு ஒப்பாக இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா இங்கே பம்ப்புனா அங்கே பேட்ரி ஓகேங்களா ஸோ அதை ரெண்டு ஈக்கேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் வீடுகளில் வந்து என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஹெட்ஸில் அதிர்வன் கொண்ட மாறுதி சிம் மின்னோட்டம் பயன்படுத்துகிறாங்க முரிசாவி என்பது டேஷ் பாதுகாப்பு கருவியாகும் முரிசாவிங்கிறது மின் இயக்கவியல் ஏன்னா எப்பெல்லாம் எப்பெல்லாம் கரண்ட் போகுதோ அப்போல்லாம் என்னாகும் அது வந்து அந்த சர்க்கியூட்டை வந்து ட்ரிப் பண்ணும் அப்போ அது வந்து இயக்கவியல் ஓகேங்களா அப்போ மின் இயக்கவியல் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ அவ்வளோதாங்க இது முடிஞ்சுது இங்கே வேற எதுவும் இல்லை இந்த இந்த யூனிட்டே முடிஞ்சுது ஸோ பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம மின் ஊட்டமும் மின் ஓட்டமும் லெசன்ஸும் ப்ளஸ் டென்த்தில் வந்து மின் ஓட்
இதில் இவே வீடியோ வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி ஸ்பிளிட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னா இது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைங்க ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே போச்சுன்னா அந்த ரெக்கார்டர் ஒர்க் ஆகல ஸோ அதனால தாங்க கட் ஆகுது ஸோ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு டாபிக் படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் பார்த்துட்டு விட்டுறாதீங்க அதை கண்டினியூஸாக அதை ஃபில் முடிச்சிருங்க கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு நோட்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் புக்கில் மார்க் பண்ணிவிட்டு உங்கள் புக்கை பார்த்து உங்கள் நோட்டில் ஒரு தடவை எழுதி வச்சுடுங்க ஓகேங்களா இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் புக்கை எப்பயுமே படிக்காதீங்க உங்கள் நோட்டை மட்டும் ஒரு டூ டைம்ஸ் கிளான்ஸ் விடுங்க நீங்கள் எக்ஸாம் போகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது தயவு செஞ்சு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே நோட் பண்ணி எழுதி வச்சு படிங்க நீங்கள் எப்போலாம் எழுதுறீங்களோ அப்போலாம் உங்கள் மைண்டில் நிற்கும் சும்மா ஒரு பேப்பரை வச்சு கிரிக்கி கிரிக்கி கூட எழுதி பார்த்து படிங்க அதுதாங்க உங்களுக்கு எப்போவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்